சரி எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஆர் நாட் சப்போஸ் இது கன்சர்வேட்டிவாக இருந்தா சம் நம்மளுக்கே தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் பேசிக்கலி எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் தானே சரி பேசிக்லி ஒரு ஃபோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவாக இருந்தா பேசிக்லி கன்சர்வேட்டிவாக என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் இட் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் பார்த் அதாவது நான் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இப்படி போனாலும் சரி இப்படி போனாலும் சரி இப்படி வந்தாலும் சரி கரெக்டாக இல்லையா எப்படி வந்தாலும் ஒர்க் டன் எப்படி தான் இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் எப்போ சேமாக இருக்கும் கன்சர்வேட்டிவ் அப்போ கரெக்டாக இல்லையா அப்போ பேசிக்லி ஒரு ஃபோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவாக இல்லையான்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் அதே மாதிரி சப்போஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ்னு சொன்னால் ஒரு ரவுண்ட் த ட்ரிப் நான் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அங்கே வந்து முடிச்சுட்டா என்ன ஆகும் ஜீரோ ஏன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் சேமா ஏன்னா ஒர்க் தான் எதை பொறுத்து இருக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட்டை பொறுத்து இருக்கும் இந்த இடத்துல ரெண்டுமே சேம்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோன்னு சொன்னால் ஒர்க் டன் என்னது ஜீரோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் நீட்லேயே கேட்டிருக்காங்க போர்ட்லேயும் வரும் அப்போ ஒர்க் டன் இன் அ ரவுண்ட் ட்ரிப் இல்லைன்னா ஒர்க் டன் இன் மூவிங் மூவிங் அ சார்ஜ் த்ரூ அ சர்க்கிள் இல்லைன்னா அலாங் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு வார்த்தையை மாற்றி வந்துட்டு கேட்பாங்க அப்போ எவ்வளோ ஒர்க் டன் இருக்கும் நீட்லேயும் சரி போர்ட்லேயும் சரி கேட்காத ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா அவர் கொடுத்துருக்க ஃபோர்ஸ் வந்து கன்சர்வேட்டிவாக இல்லையா ஏன்னா பேசிக்லி ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சால் தான் நீ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியும் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் அதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் பேசிக்லி கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குறேன்னு திரும்பி அது எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணி இந்த பெண்ணை வந்து கிரவுண்ட்லேருந்து தூக்கி இப்படி மேலே வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோ ஐ ஹவ் டன் சம் ஒர்க் அகெயின்ஸ்ட் த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ நான் இதை விட்டோன்னு என்ன ஆகும் கிராவிட்டி திரும்பி இழுத்துரும் அப்போ நான் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறேன்னா திரும்பி அந்த ஒர்க் வந்து கிராவிட்டி எனக்கு கொடுத்துரும் கரெக்டாக இல்லையா இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது நான் ஸ்ப்ரிங்கை போட்டு இப்படி அமுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அப்போ நான் ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸ்ப்ரிங் அமுக்கிறதுக்கு நான் கை எடுத்தோன்னு என்ன பண்ணும் ஸ்ப்ரிங் அந்த எனர்ஜி திரும்பி கொடுத்துரும் கரெக்டாக இல்லையா சப்போஸ் நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு சார்ஜை வந்து தூக்கிட்டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்க்காக இன்ஸ்டா வந்து ஒரு பாயிண்டில் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ ஐ ஹவ் டன் சம் ஒர்க் நான் கை எடுத்தோன்னு என்ன ஆகும் மறுபடி அதை வந்து துரத்தி விட்டுரும் கரெக்டாக இல்லையா ஆப்பிடிச்சிட்டு அப்போ சார்ஜை தாண்டா தூக்கிட்டு வந்து நான் கஷ்டப்படுவேன் எப்படியா சரியாங்கிட்டு அப்போ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபோர்ஸஸ்மே என்ன ஃபோர்ஸஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஃப்ரிக்ஷன் நான் நல்லா பாருங்க நான் கஷ்டப்பட்டு இந்த புஷ்பா படுத்த டான்ஸ் ஆடம் வந்து எப்படி காலை போட்டு தேய்ச்சிக்கிட்டு இப்போ நான் கஷ்டப்பட்டு தேய்ச்சிட்டு வந்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோ அகெயின்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ளோர் ஏன்னே திரும்பி பின்னாடி இழுக்குமா ஏன் இழுக்கலை அது கன்சர்வேட்டிவ் கிடையாது கரெக்டாக இல்லையா நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு சரியா நான் தண்ணிக்குள்ளே நீச்சல் அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ தண்ணிக்குள்ளே என்ன ஃபோர்ஸ் பார்க்கும் கரெக்டாக சொல்கிறோம் வந்து வந்துடும் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக நான் தண்ணி வந்து விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் லேயராக இருக்கும் நான் அதை தாண்டி தானே தண்ணிக்குள்ளே போவேன் கரெக்டாக இல்லையா பட்டர்ஃப்ளை வச்சுக்கோ இல்லை ப்ரிஷ் ஸ்ட்ரோக் மெத்தட் வச்சுக்கோ இல்லை நார்மல் மெத்தட் ஸ்விம் பண்ணிக்கோ ஃப்ரீ ஸ்டைல் பண்ணிக்கோ சரியா எல்லாம் ஓ பிரச்சனை டாக் ஸ்டைலில் ஸ்விம்மிங் அது டாக் பண்ணும் அதெல்லாம் ஒலிம்பிக்ல சேர்க்க மாட்டாங்க சரியா தெரியாது <laughs> 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 நீ பண்றது பேர் ஸ்விம்மிங் கிடையாது சரியா இந்த சின்ன பசங்க குளத்துல போய் ஏறி ஆடுறது பேர் ஸ்விம்மிங் கிடையாது ஓகேவா அப்ப பேசிக்லி பார்த்தோன்னா அது இல்லாம நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஏர் டிராகா இருக்கட்டும் வாட்டர் டிராகா இருக்கட்டும் ஃப்ரிக்ஷனலா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் புரியுதா ஓகே இந்த பேரை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸு
எலக்ட்ரோஸ்டாட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்ப்ரிங்கில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குமா ஸ்ப்ரிங்கோட எனர்ஜி எவ்வளோ அது ஃபோர்ஸ் மை எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் கே எக்ஸ் ஹாஃப் ஹாஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதான் எனர்ஜி ஸ்டோரின்னு ஸ்ப்ரிங் படித்தோமா இல்லையா எவ்வளோ தூரத்துக்கு இழுக்கிறோமா கரெக்டா ஹாஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இதான் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி அப்போ எதெல்லாம் எனக்கு எனர்ஜி ரிலேட் ஆகுதோ அதெல்லாம் என்னது எனர்ஜி ஸ்டோர் எப்படா மைனஸில் வரும் எல்லாம் கேட் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ் ஆகும் கரெக்டா இல்லையா கரெக்டா சரி நீ எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்ப ப்ளஸ் எனர்ஜி தானே இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் இப்படி இழுத்தாலும் ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்படி எனர்ஜி கொடுக்க போகுது நான் இப்படி அமுக்குனாலும் ஸ்ப்ரிங் எனர்ஜி கொடுக்கும் கரெக்டாக இல்லை ரெண்டு கேஸ்லையுமே அப்போ நான் எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் புரியுதா என்ன டிஃபிகல்ட்டி ஓகே அப்போ பேசிக்லி எதிலெல்லாம் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கான்சென்ட் வருது அது எல்லாமே கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆனால் சப்போஸ் உன் கொஸ்டின் வந்து சம் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஏ ஐ கேப் இல்லைனா அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோங்க எஃப்எக்ஸ் அலாங் ஐ கேப் எஃப்ஒய் அலாங் ஜெய் கேப் எஃப் இசட் அலாங் கே கேப் இப்படி கொடுத்துட்டாங்க கிராவிடேஷனில் கொடுத்து அதே ஃபோர் அதே கொஸ்டின் அதே எக்ஸாம்பிள் முத கொண்டு மாற்றாமல் காப்பி படுத்தி தான் வந்திருக்கேன் சரியா ஏன்னா கான்செப்ட் சேம் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் சேமாக தானே இருக்கணும் அப்போ அங்கே பார்த்தோன்னா நான் வந்து ஒன்றும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அங்கே கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இஸ் கன்சர்வேட்டிவ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இருந்தாலும் இங்கே லைன் காப்பி பண்ணுறப்ப அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே போட்டிருந்துருக்கலாம் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் இங்கே பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் இல்லையானு பார்க்கணும் இப்போ நல்லா வர இதுக்கு பேசிக் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் கரெக்டா என்ன கண்டிஷன் நல்லா பாரு நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து டோ எஃப்எக்ஸ் டோ ஒய் எக்ஸாம ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் இதுவும் டோ எஃப்ஒய் பை டோ எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் சரியா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அடுத்து உன்னோட ரெண்டாவது கண்டிஷன் பொறுத்தாச்சு <laughs> 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 நல்லா பாரு எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் பார்த்தாச்சு ஒய்க்கும் இசடு பார்த்து அப்போ எக்ஸுக்கும் இசடுக்கும் இந்த மூணு ஈக்குவேஷனுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் ஃபோர்ஸ் இஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்று அன்சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படின்னாலும் ஃபோர்ஸ் இஸ் நான் கன்சர்வேட்டிவ் போர்டில் வந்து இது வரைக்கும் கொஸ்டின் வந்ததில்லை இருந்தாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ ஏன்னா ஒன் மார்க் கேட்குறாங்க எதுக்கு நம்ம உயிரோடு இருக்கோம் லெவன்த்து நடத்துறதுனா யாரும் விசில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா இப்போ நல்லா பாரு இந்த இடத்துல ஐ கேப்க்கு முன்னாடி இருக்கிற டேம் என்ன டேர்மு எக்ஸ் அப்போ இது பார்த்தேன்னா என்னோட எஃப் எக்ஸா ஜேக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்மு எஃப் ஒய் சரியா சரி பேசிக்கலி இதோட மீனிங் என்னன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகுது ஒய்யை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகுது புரியுதா இப்போ நல்லா பாரு என் கண்டிஷன் என்ன இந்த டோ எஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை டோ ஒய் கரெக்டா இங்கே டோ எஃப் எக்ஸ் எஃப் எக்ஸ் வேல்யூ என்ன எக்ஸ் இது எதை பொறுத்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் என்ன வரும் எக்ஸை வந்து நான் ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் அப்ப கான்ஸ்டன்டா x வந்து y ஐ பொறுத்து கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி டோ f y பை டோ a இங்க டோ f y என்ன இருக்கு y x ஐ பொறுத்து இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா y வந்து x ஐ பொறுத்து கான்ஸ்டன்ட் அப்ப 0 வா புரியுதா அப்ப என்னோட ஸ்டேட்மென்ட் 1 வேலிட் நெக்ஸ்ட் என்ன டோ f x பை டோ z எக்ஸை இசடை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன்னா ஜீரோ புரியுதா ட 
டோ எஃப் இசட் இங்கே டோ எஃப் இசட் என்ன கரெக்டா அப்போ நல்லா பேர் இதுவும் இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இந்த கண்டிஷன் ஓகே ஃபைனல் கண்டிஷன் என்ன எக்ஸை ஒய்யை பொறுத்து பண்ணியாச்சு எக்ஸை இசட் பொறுத்து பண்ணியாச்சு ஒய்யை இசடை பொறுத்து ஒய் என்னது ஒய் இதை இசடை பொறுத்து பண்ணா நல்லா பாரு எல்லா டைமும் ஜீரோ வரணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு தேவை என்ன இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கணும் வாட் எவர் த வேல்யூ மேபி எனக்கு தேவைன்னா அந்த ரெண்டு வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதே மாதிரி டோ எஃப் இசட் பை டோ ஒய் டோ எஃப் இசட் எவ்வளோ ஜீரோ முடிஞ்சா புரியுதா அப்போ நல்லா பாரு டி போடணும் நோ ப்ராப்ளம் சரியா புரியுதா ஓகேவா எனி டிஃபிகல்ட்டி பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோன்னா எக்ஸு ஒய் இசட் பார்ஷியலாக சேஞ்ச் ஆகுது கரெக்டாக இல்லையா அப்போ நான் ஒருத்தவங்கள டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப அடுத்தவங்க அமைதியாக உட்காரணும் அப்போ அடுத்தவங்க வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக அப்போதைக்கு நான் பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ இதான் கொஸ்டின் வச்சுக்கோ இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எஃப் ஆஃப் ஒய் என்ன இப்போ கொஸ்டின் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆயிடுச்சா டோ எஃப் எக்ஸ் பை டோ ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எக்ஸ் எக்ஸை வந்து ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ என்னடா இந்த ஒய்யை ஒய்னா என்ன எக்ஸ் ஒய் இந்த எக்ஸ் ஒய் எதை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸை பொறுத்து நல்லா பாரு எக்ஸை பொறுத்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கிது இது ரெண்டு ஈக்குவலா தே ஆர் நான் கன்சர்வேட்டிவ் புரியுதா இப்போ புரிஞ்ச பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் பேசிக்கலி பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் எங்கள் புக்கில் கிடையாது சிபிஎஸ்சி புக்கில் மேத்ஸ் டியூஷனில் போனால் கல்வி கல்வி ஊற்றுவார் சார் என்ன பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியே தெரியாமல் வந்திருக்கீங்க அதுவும் கூட தெரியாது ஸ்டேட் போர்டுக்கு இருக்கும் ஜெய்சின் சார் கல்வி கல்வி ஊற்றுவார் இங்கே பாரு நீ எழுது ஆ போடு போட்டுக்கோ காலேஜில் இல்லை டுவெல்த்து டியூஷன் போகிறப்ப மேத்ஸ் டியூஷனில் இல்லை பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷன் தெரியாமல் வந்திருக்கீங்க இதில் பெருசாக சிபிஎஸ்சின்னு வேறு வந்துருவீங்க சார் இல்லைன்னா நாங்கள் என்ன சார் பண்ண முடியும் என்ன வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்போ மிச்சருக்கு ரெண்டு கண்டிஷனை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் எஃப் ஆஃப் இசட் என்ன எஃப் ஆஃப் இசட் பார்த்தனா ஜீரோ இப்போ ஃபோனில் அவனுக்கு எல்லாமே தெரியுது இருந்தாலும் அங்கிட்டு வாங்க இங்கிட்டு வாங்க D F X by D Z. X term என்ன இருக்கு Y Y Z. டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன இது ரெண்டு ஈக்குவலா தெரியும் அதனால தானே மூணு நாள் இவங்க ரெண்டு பேர் ஈக்குவலா இருக்கணும் இந்த ரெண்டு வேலு ஈக்குவலா இருக்கணும் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ சரி நல்லா பாரு அதனால தான் மூணு செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கேன் சரியா இங்க இருக்கு பாரு இங்க நான் சொல்லு இது எல்லாமே ஈக்குவல் எங்கேயாச்சும் போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கணும் நீ நினைக்கிறதுக்கு என்ன நான் பொறுப்பா இருக்க முடியாது அதான் நான் நீங்க நினைக்கிறதுக்கு நான் இருக்க முடியாது உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா முகேஷ் இஃப் சம்திங் இஸ் ராங் இட் இஸ் ராங் ஈவன் இஃப் மெஜாரிட்டி சப்போர்ட்ஸ் இட் 
பாலிடிக்ஸ் போகிறோம் பாலிடிக்ஸ் போகிறோம் கடைசியாக தெரு முனையில் ஜிந்தாபா ஜிந்தா வந்து கத்த போகிறோம் அவங்க வந்தவங்க என்னப்பா பொங்கல் தான் என்னப்பா கோயில் பூச முடிட்டோம் வந்து வாங்கி தரோம் அதான் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டிங்களே புரியுதா இப்போ நல்ல பாரு நீ நினைக்கிறதுக்காக நான் நல்லா இருக்க முடியாது நீ வந்து வேற ஒரு பையனை நினைச்சிட்டு வந்துருவா கேட்ட அண்ணனா போறது இதுக்கு <laughs> 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 என்ன புரியுதா இது ரெண்டு ஈக்குவல் அது ரெண்டு ஈக்குவல் அது ரெண்டு கேட்டது இல்லைன்னு தான் நான் ஆரம்பிக்கிறப்பே சொல்லிட்டு தானே மூணு தடவை சொல்லியிருப்பேனா என்னடா நல்லா மூந்து பார்த்துட்டு தான் உட்காந்துருக்கீங்களா பவுடரை சப்ளை செய்யணும் நீ நிப்பாட்டு நீ தானே ஆரம்பிச்சு ஏதோ உன் கம் உன் பிராண்டு பேர் என்ன